வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக டாப்னி செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில் இன்று கூடுகிறது நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் ஒகி புயல் பாதிப்பு விவகாரத்தை எழுப்ப தமிழக அரசியல் கட்சிகள் திட்டம் இருபத்து ஒரு குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதையுடன் காவல் ஆய்வாளர் பெரிய பாண்டியன் உடல் நல்லடக்கம் பொதுமக்கள் காவலர்கள் உட்பட ஆயிரக்கணக்கானோர் கண்ணீர் அஞ்சலி நலத்திட்ட உதவிகளுக்கு ஆதாரை கட்டாயமாக்குவதற்கு எதிராக தொடரப்பட்ட பொதுநல வழக்கு இன்று இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பிக்கிறது உச்சநீதிமன்றம் கர்நாடகா காங்கிரஸ் ஆட்சியில் ஊழல் கரைப்புரண்டு ஓடுவதாக முன்னாள் முதலமைச்சர் எடியூரப்பா குற்றச்சாட்டு பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் முதலமைச்சர் சித்தராமையா சிறையில் தள்ளப்படுவார் என்றும் ஆவேசம் பெங்களூரு ரயில் நிலையத்தில் பத்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான போதைப் பொருட்கள் பறிமுதல் சென்னையை சேர்ந்த மூன்று பேரை கைது செய்து காவல்துறை விசாரணை இனி செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில் நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்குகிறது நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் ஆண்டுதோறும் நவம்பர் மாதம் தொடங்குவது வழக்கம் ஆனால் குஜராத் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற்றதால் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் டிசம்பர் பதினைந்தாம் தேதி தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டது அதன்படி இன்று காலை பதினோரு மணிக்கு நாடாளுமன்றம் கூடுகிறது முதல் நாளான இன்று மறைந்த உறுப்பினர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்படுகிறது அடுத்த மாதம் பதினான்காம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தொடரில் குஜராத் மற்றும் இமாச்சல பிரதேச சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் எதிரொலிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த கூட்டத்தொடரில் பெண்கள் பாதுகாப்பு மசோதா உள்ளிட்ட நிலுவையில் உள்ள பதினான்கு மசோதாக்களை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது ராஜஸ்தானில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட காவல் ஆய்வாளர் பெரிய பாண்டியன் உடல் அவரது சொந்த ஊரான மூ விருந்தாளி கிராமத்தில் இருபத்தி ஒரு குண்டுகள் முழங்க முழு அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது ராஜஸ்தானில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட தமிழக போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பெரிய பாண்டியன் உடலுக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் பாஜக மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் அஞ்சலி செலுத்தினர் இதனையடுத்து மாலை ஆறு மணிக்கு விமானம் மூலம் பெரிய பாண்டியன் உடல் சென்னையிலிருந்து மதுரை விமான நிலையம் கொண்டுவரப்பட்டது அப்போது பெரிய பாண்டியன் உடலுக்கு துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் அணிவகுப்பு மரியாதை செலுத்தினர் இதனையடுத்து மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வீரராகவராவ் மற்றும் மாநகர காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர் பின்னர் பெரிய பாண்டியன் உடல் வேன் மூலம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் அருகே உள்ள மூ விருந்தாளி சாலை புதூருக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது மூ விருந்தாளி கிராமத்தில் உள்ள வீட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த பெரிய பாண்டியன் உடலுக்கு மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் திருநாவுக்கரசர் ஆகியோர் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர் மேலும் சொந்த ஊரில் திரண்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் மற்றும் உறவினர்கள் பெரிய பாண்டியன் உடலுக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தினர் பள்ளிக்கூடத்திற்கு தனது இடத்தை வழங்கியவர் நாட்டுக்காக உழைத்தவர் பெரிய பாண்டியன் என கிராம மக்கள் புகழாரம் சூட்டினர் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்கு பிறகு மக்கள் வெள்ளத்தில் வீட்டிலிருந்து மயானத்திற்கு மூவர்ண கொடி போர்த்திய பெரிய பாண்டியன் உடல் கொண்டு செல்லப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து பெரிய பாண்டியன் உடல் பேழையில் வைக்கப்பட்டு இறுதி சடங்குகள் நிறைவடைந்தவுடன் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் கண்ணீர் மல்க இருபத்து ஒரு குண்டுகள் முழங்க முழு அரசு மரியாதையுடன் மயானத்தில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது
ஆதாரை கட்டாயமாக்குவதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் இன்று இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பிக்கிறது சமையல் எரிவாயு மானியம் உள்ளிட்ட அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை பெறுவதற்கு ஆதார் எண்ணை கட்டாயம் இணைக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உச்சநீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது வங்கிக் கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை இணைப்பது சட்டவிரோதம் என்றும் மத்திய அரசின் இந்த அறிவிப்பு தனிநபரின் அடிப்படை உரிமையில் தலையிடுவதாக உள்ளது என்றும் அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா தலைமையிலான ஐந்து அமர்வு நீதிபதிகள் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக இன்று இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என்று கூறி வழக்கின் இறுதி விசாரணையை அடுத்த மாதம் பதினேழாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனா் கர்நாடகாவில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் முதல்வர் சித்தராமையாவை சிறையில் அடைப்பேன் என முன்னாள் முதல்வர் எடியூரப்பா பேசியிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கர்நாடக மாநிலம் ரெய்ச்சூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தலித் வீடுகளில் பாஜக தலைவர்கள் உணவு சாப்பிடுவதை காங்கிரஸ் கிண்டல் அடிப்பது அம்பேத்கரை அவமதிக்கும் செயல் என கூறினாா் நஞ்சுண்டப்பா கமிட்டியின் மூலம் பிற்பட்டோர் மேம்பாட்டிற்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் நிதி ஒதுக்கப்படுவதாக எடியூரப்பா குறிப்பிட்டார் ஆனால் ஒன்பது கோடி ரூபாய் மட்டும் செலவழித்துவிட்டு முதலமைச்சர் மூவாயிரம் கோடி கணக்கு காட்டுவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார் கர்நாடகாவில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் ஊழல் செய்யும் முதல்வர் சித்தராமையாவை சிறையில் அடைப்பேன் என எடியூரப்பா ஆவேசமாக தெரிவித்தாா் மக்களின் உணர்வுகளை பாதிக்காத வகையில் ஊடகங்கள் செய்திகளை வெளியிட வேண்டும் என குடியரசு துணைத்தலைவர் வெங்கையா நாயுடு வலியுறுத்தியுள்ளார் மராத்தி மொழி நாளிதழான லோக்மாத் வெளியீட்டு விழா டெல்லியில் நடைபெற்றது இதில் துணை குடியரசுத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் டெல்லி முதல்வர் கெஜ்ரிவால் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி பிரகாஷ் ஜவடேகர் ரவிசங்கர் பிரசாத் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் விழாவில் பேசிய வெங்கையா நாயுடு மக்களிடம் செல்வாக்கு பெற வேண்டும் என்பதற்காக ஊடகங்கள் பரபரப்பையும் பதட்டத்தையும் ஏற்படுத்தும் விதமாக செய்திகள் வெளியிடப்படுவதாக குறிப்பிட்டார் மற்றவர்களின் உணர்வுகளை பாதிக்காத வகையில் செய்திகள் இருக்க வேண்டும் என்று சுட்டிக்காட்டிய அவர் பணம் வாங்கிக் கொண்டு செய்தி வெளியிடுவது நாட்டிற்கு அச்சுறுத்தலாக அமையும் என்று தெரிவித்தாா் வெளி மாநிலங்களில் குற்றவாளிகளை பிடிக்க செல்லும்போது அதிகமான காவல்துறையினரை பணியில் அமர்த்த வேண்டும் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார் நெல்லையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ராஜஸ்தானில் கொள்ளையர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட காவல் ஆய்வாளர் பெரிய பாண்டியன் உயிரிழப்பு வேதனையளிப்பதாக கூறினார் வெளி மாநிலங்களில் குற்றவாளிகளை பிடிக்க செல்லும்போது அதிகமான காவல்துறையினரை பணியில் அமர்த்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் திருநாவுக்கரசர் வலியுறுத்தினர் ஆய்வாளராக பணியாற்றி வந்த திரு பெரிய பாண்டியன் அவர்கள் எதிர்பாராத யாரும் எதிர்பாராத விதத்தில் அதிர்ச்சி தரத்தக்க விதத்தில் இப்போ ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் அதுவும் தேடப்பட்ட ஒரு குற்றவாளியால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் என்பது மிகுந்த அதிர்ச்சியும் வேதனையும் மன வருத்தமும் தரக்கூடிய விஷயமாகும் இது போன்ற இடங்களுக்கு வெளி மாநிலங்களுக்கு அதுவும் தொலைதூர மாநிலங்களுக்கு அனுப்புகிற போது முறையான ஒரு அதிகமான டீம் அனுப்பப்பட வேண்டும் விஜய் மல்லையாவின் ஒன்பதாயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாய் சொத்துக்களை தற்காலிகமாக முடக்க பிரிட்டன் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கர்நாடகாவை சேர்ந்த பிரபல தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையா பல்வேறு பொதுத்துறை வங்கிகளில் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் பெற்று திரும்ப செலுத்தாமல் லண்டனில் வசித்து வருகிறார் இவர் மீது பல்வேறு வழக்குகள் தொடரப்பட்டுள்ள நிலையில் மல்லையாவை இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தி வர தீவிர முயற்சி நடைபெற்று வருகிறது இது தொடர்பான விசாரணை பிரிட்டன் நீதிமன்றத்திலும் நடக்கிறது இந்த வழக்கில் உலகம் முழுவதும் மல்லையாவுக்கு சொந்தமான ஒன்பதாயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான சொத்துக்களை முடக்கும் ஆவணங்கள் பிரிட்டன் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன அதன் அடிப்படையில் மல்லையாவின் சொத்துக்களை தற்காலிகமாக முடக்க பிரிட்டன் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது 
பெங்களூரு ரயில் நிலையத்தில் பத்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான போதைப் பொருட்களை கடத்த முயன்ற மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் பெங்களூருவிலிருந்து சென்னைக்கு போதைப் பொருட்கள் கடத்தப்படுவதாக காவல்துறைக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து பெங்களூரு ரயில் நிலையத்தில் போதைப் பொருட்கள் தடுப்பு பிரிவு காவல்துறையினர் சோதனை நடத்தினர் அப்போது ராஜஸ்தானி ரயிலிலிருந்து இறங்கிய மூன்று பேரின் நடவடிக்கைகளில் சந்தேகமடைந்த காவல்துறையினர் அவர்களின் உடைமைகளை சோதனையிட்டனர் இதில் இருபத்தி ஐந்து கிலோ போதைப் பொருட்கள் மறைத்து வைத்திருப்பது தெரியவந்தது பின்னர் மூன்று பேரிடமும் விசாரணை நடத்தியதில் போதைப் பொருளை சென்னைக்கு கடத்த திட்டமிட்டிருப்பது தெரியவந்தது கைப்பற்றப்பட்ட போதைப் பொருட்களின் மதிப்பு சர்வதேச சந்தையில் பத்து கோடி ரூபாய் இருக்கும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இதையடுத்து மூன்று பேரும் கைது செய்யப்பட்டு பெங்களூரு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெறும் இடைத்தேர்தலை ஒட்டி ஆர் கே நகரில் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டனர் எதிர்வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஆர் கே நகர் தொகுதிக்கான சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இதையொட்டி அதிமுக திமுக நாம் தமிழர் பாஜக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்ந்த வேட்பாளர்களும் தினகரன் போன்ற சுயேட்சைகளும் சூறாவளி தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதில் அதிமுக வேட்பாளர் மதுசூதனனுக்கு இரட்டை இலை சின்னத்தில் வாக்களிக்க கோரி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் மூத்த அமைச்சர்கள் தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த தேர்தலில் சுயேட்சையாக போட்டியிடும் டி டி தினகரன் நேற்றைய தினம் தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஆர் கே நகரில் வீதி வீதியாக சென்று குக்கர் சின்னத்தில் வாக்குகளை சேகரித்தார் அதேபோல் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் இரட்டை மெழுகுவர்த்தி சின்னத்தில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் கலை கோட்டுதயத்திற்கு வாக்களிக்க கோரி தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய அக்கட்சியின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தமிழரின் பெருமையை காக்க தங்களுக்கு வாக்களிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டார் அதிகார மொழியாக இருக்கா பண்பாட்டு மொழி பயன்பாட்டு மொழி வழக்காட்டு மொழி வழிபாட்டு மொழியாக இருக்கா இல்லை என்றால் நீ உலகத்தின் மிக மிக கீழான அடிமை தமிழ் படிச்சா வேலை அடிமை கட்டாயம் கிடைக்கும் உன் பிள்ளை ஓட்டு போட்டு பாரு தமிழ் படிச்சா தான் வேலை அடைக்கீங்க எப்படி கொடுப்பேன் நீ போட்டு பாருப்பா ஏப்பா ரொம்ப பேச வைக்கிற இதெல்லாம் ஜெயலலிதா கிரணிச்ச கெட்டப்பா போட்ட ஒரு தடவை போட்டு பாருப்பா போடுப்பா வடிவேல் போடு வரல போற கையில் போட்டாச்சு போட்டாச்சு சூரியனா போட்டாச்சு ரெட்டல போட்டாச்சு போ குக்கரா போப்பா போப்பா குக்கர் கொண்டு ஆக்குறதுக்கு ஒண்ணு இல்ல குக்கரை வச்சுக்கிட்டு போப்பா போறப்பா கொண்டாப்பா மெழுகு வருத்தி கொஞ்ச நாள்ல முழுக்க கரண்டை கட் பண்ணிட போறாங்க அப்ப எங்க சின்னதை தான் நீ எடுத்து தெரியணும் பாட்டு ராஷ்டிரிய ஜனதா தள தலைவர் லாலு பிரசாத் யாதவ் மகளுக்கு சொந்தமான பண்ணை வீட்டை அமலாக்கத்துறையினர் முடக்கியுள்ளனர் பீகார் முன்னாள் முதலமைச்சருமான ராஷ்டிரிய ஜனதா தள தலைவருமான லாலு பிரசாத் யாதவ் வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து குவித்ததாக புகார் எழுந்தது இதையடுத்து அவரது குடும்பத்தினருக்கு சொந்தமான வீடுகள் அலுவலகங்களில் சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை கடந்த ஜூலை மாதம் சோதனை நடத்தியது இதில் கணக்கில் வராத பணம் மற்றும் சொத்து குவித்தது தொடர்பான ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன இந்நிலையில் டெல்லியில் லாலு பிரசாத் யாதவ் மகளுக்கு சொந்தமான பண்ணை வீட்டை அமலாக்கத்துறையினர் முடக்கியுள்ளனர் ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இந்த பண்ணை வீட்டை வெறும் ஒரு கோடியே நாற்பத்தி லட்சம் ரூபாய்க்கு பதிவு செய்திருப்பதாக அமலாக்கத்துறையினர் தெரிவித்தனர் மீதமுள்ள தொகையை கருப்பு பணமாக லாலு பிரசாத் குடும்பத்தினர் பரிமாற்றம் செய்திருப்பதாகவும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர் குரூப் நான்கு மற்றும் கிராம நிர்வாக அலுவலர் தேர்வுக்கு கட்டணம் செலுத்துவதற்கு இன்றே கடைசி நாள் என தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் குரூப் நான்கு மற்றும் கிராம நிர்வாக அலுவலர் பதவிகளுக்கு ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்து ஒரு காலி இடங்கள் நிரப்பப்படாமல் உள்ளன எனவே இந்த இரண்டு பதவிகளுக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்வு எழுதுவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்பட்டன இதனையடுத்து இணையதளம் வழியாக இதுவரை பதினெட்டு லட்சம் பேர் தேர்வு எழுதுவதற்கு விண்ணப்பம் செய்துள்ளனர் ஒரே நேரத்தில் விண்ணப்பங்கள் அதிக அளவில் குவிந்ததால் அதனை பரிசீலிப்பதில் அதிகாரிகளுக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது எனவே நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்கு கட்டணம் செலுத்தலாம் என கால அவகாசம் அளிக்கப்பட்டது அதன்படி இன்று நள்ளிரவு வரை தேர்தல் கட்டணம் செலுத்தலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
காஷ்மீரில் நிலவும் வரலாறு காணாத பனிப்பொழிவு காரணமாக சாலை மற்றும் விமான போக்குவரத்து முடங்கியுள்ளது காஷ்மீர் மாநிலத்தில் கடந்த ஒரு வாரமாக கடும் பனிப்பொழிவு நிலவி வருகிறது ரஜோரி பூஞ்ச் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலைகள் தெரியாத அளவிற்கு பனிக்கட்டிகள் சூழ்ந்துள்ளது இதன் காரணமாக போக்குவரத்து முடங்கியுள்ளது இதேபோன்று விமான போக்குவரத்தும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது பனிமூட்டம் காரணமாக ஸ்ரீநகர் சர்வதேச விமான நிலையம் மூடப்பட்டுள்ளது வரலாறு காணாத பனிப்பொழிவால் காஷ்மீர் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை அடியோடு முடங்கியுள்ளது இந்த பனிப்பொழிவின் தாக்கம் அடுத்த மாதம் வரை தொடரும் என்று வானிலை ஆய்வு மைய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கும்பக்கரையில் தொடரும் வெள்ளப்பெருக்கு சுற்றுலா பயணிகள் பதினைந்தாவது நாளாக குளிக்க தடை கார் மீது அரசு பேருந்து மோதி விபத்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட டிஎஸ்பி சம்பவ இடத்திலேயே உயிர் இழப்பு கும்பக்கரை அருவியில் பதினைந்தாவது நாளாக குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளன தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளது கும்பக்கரை அருவி தினந்தோறும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் அருவியில் குளிக்க வருகை தருகின்றனர் ஆனால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் கடந்த இரண்டு வாரமாக அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் பாதுகாப்பு கருதி அருவியில் பதினைந்தாவது நாளாக இன்றும் குளிக்க தடை விதித்து வனத்துறையினர் உத்தரவிட்டுள்ளனர் இதனால் அருவியில் குளிக்க வருகை தந்த சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றமடைந்தனர் வங்கிகளில் உள்ள எட்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் வாராக் கடனை வசூலிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அகில இந்திய யூகோ வங்கி ஊழியர்கள் சம்மேளனம் வலியுறுத்தியுள்ளது நாட்டில் உள்ள பொதுத்துறை வங்கிகளில் பன்னிரண்டு வங்கிகள் தொடர்ந்து நஷ்டத்தில் இயங்கி வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பொதுத்துறை வங்கிகளின் நஷ்டத்திற்கு மத்திய அரசின் தவறான கொள்கை முடிவுகளே காரணம் என புகார் எழுந்துள்ளது இந்நிலையில் பொதுத்துறை வங்கிகளில் உள்ள வாராக் கடன்களில் எண்பது சதவீதம் தொகையை அரசியல் தலைவர்களுக்கு நெருக்கமான பெரிய தொழில் நிறுவனங்களே பெற்றுள்ளதாக யூகோ வங்கி ஊழியர்கள் சம்மேளனம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது மேலும் நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் கொண்டுவரப்பட உள்ள வைப்பு தொகை காப்பீட்டு மசோதா மூலம் பொதுத்துறை வங்கிகள் திவாலாகும் நிலை உருவாகும் என்று அகில இந்திய யூகோ வங்கி ஊழியர்கள் சம்மேளனம் தெரிவித்துள்ளது இந்த சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தால் வாடிக்கையாளர்களின் வைப்பு தொகையை திருப்பித்தர இயலாத நிலை உருவாகும் என்றும் வங்கி ஊழியர்கள் சம்மேளனம் கூறியுள்ளது ஒகி புயலால் இறந்து போன மீனவ குடும்பங்களுக்கு இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வலியுறுத்தி பேரிடர் மீட்பு போராட்டக் குழுவினர் தூத்துக்குடியில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தூத்துக்குடி விவிடி சிக்னல் அருகே ஒகி புயல் பேரிடர் மீட்பு போராட்டக் குழு சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஒகி புயலில் காணாமல் போன ஆறு பேரில் ஒருவர் உயிருடனும் சடலமாக ஒருவரையும் மீட்கப்பட்ட நிலையில் நான்கு பேரின் நிலைமை என்னவென்று இதுவரை தெரியவில்லை என அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் தேடுதல் வேட்டையை மத்திய மாநில அரசுகள் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்றும் இறந்து போன மீனவ குடும்பங்களுக்கு இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது அவர்கள் வலியுறுத்தினர் இந்த போராட்டத்தில் அனைத்து கட்சிகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் மற்றும் மீனவ அமைப்பினர் கலந்து கொண்டனர் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது தேதிகளில் ஏற்பட்ட ஒகி புயலில் சிக்கி தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த ஆறு மீனவர்களில் ஒரு ஒரு மட்டும் உயிர் பிழைத்திருக்கிறார் ஐந்து பேர் அதில் இறந்திருக்கிறாங்க உயிரிழந்த மீனவர்களுக்கு கேரள அரசாங்கத்தைப் போல் இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் வழங்க வேண்டும் தமிழக அரசாங்கம் இருபது லட்ச ரூபாய் தான் வழங்கியிருக்கிறாங்க இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் வழங்க வேண்டும் உடல் கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னாலும் கேரள அரசாங்கத்தைப் போல ஒரு மாதம் ஆன உடனே அவர்களும் இறந்ததாக கருதி அந்த குடும்பத்திற்கும் இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் சென்னை விமான நிலையத்தில் பதினான்கு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்கக் கட்டிகளை கடத்த முயன்ற இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் 
சென்னை விமான நிலையத்தில் தங்க கட்டிகள் கடத்தப்படுவதாக சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து துபாயிலிருந்து வந்த பயணிகளின் உடைமைகளை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர் அப்போது முகமது அன்சர் என்பவரின் சூட்கேசில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த முன்னூற்று கிராம் எடை கொண்ட தங்க கட்டிகளை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் இதேபோன்று கொழும்பிலிருந்து வந்த முகமது நிஸ்மி என்பவர் கைப்பையின் அடியில் மறைத்து வைத்திருந்த நூற்று கிராம் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இரண்டு பேரிடமும் கைப்பற்றப்பட்ட தங்கத்தின் மதிப்பு பதினான்கு லட்சம் ரூபாய் இருக்கும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இதையடுத்து இரண்டு பேரையும் கைது செய்து சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திருவண்ணாமலை அருகே அரசு பேருந்தும் காரும் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் கிருஷ்ணகிரி டிஎஸ்பி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் சண்முக சுந்தரம் சென்னையிலிருந்து கிருஷ்ணகிரி நோக்கி தனது காரில் வந்து கொண்டிருந்தார் திருவண்ணாமலை அடுத்த அரசம்பட்டி கிராமம் அருகே கார் வந்தபோது எதிரே வந்த அரசு பேருந்து மீது பயங்கர வேகத்தில் மோதியது இந்த விபத்தில் சண்முக சுந்தரம் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் படுகாயமடைந்த அவரது நண்பர் சுதாகர் திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த விபத்து குறித்து காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் பொதுப்பணித்துறை ஊழியர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரமும் ஊதியமும் வழங்கக்கோரி புதுச்சேரியில் நூதன போராட்டம் நடத்தப்பட்டது கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக பொதுப்பணித்துறையில் தினக்கூலியாக பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி புதுச்சேரியில் போராட்டம் நடைபெற்றது இதில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சங்க ஒருங்கிணைப்பாளர் சாதிக் பாட்ஷா தங்களுக்கு மாதத்தில் பதினாறு முதல் இருபத்தி ஒரு நாட்கள் வரை வேலை வழங்க வேண்டும் என்றும் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் அளித்த உறுதிமொழியை உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கரும்புள்ளி செம்புள்ளி குத்தி நூதன போராட்டம் நடத்தினர் பொதுப்பணித்துறையில் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்து வரும் தினக்கூலி ஊழியர்களுக்கு கடந்த பத்து மாதங்களாக ஊதியம் வழங்கப்படவில்லை மேலும் அவர்களுக்கு கடந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரிலே பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்தது போல் இருபத்தோரு வேலை நாட்கள் வழங்கப்படவில்லை எங்களுக்கு எந்த விதமான தினக்கூலி ஊழியர்களுக்கான ஊதியமோ அங்கீகாரமோ வழங்கப்படாமல் மறுக்கப்பட்டு வருகிறது எங்களுக்கு எந்த காரியமும் நடைபெறாததால் இப்பொழுது எங்களுடைய ஊழியர்கள் முகத்திலே கரும்புள்ளி செம்பளி குத்துட்டு எங்களுடைய திருஷ்டியை நாங்கள் கழிக்கும் பொருட்டு இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்துகிறோம் தேவக்கோட்டையில் ஆசிரியர் பள்ளி மாணவனை தாக்கிய வீடியோ பரவியதை அடுத்து மாவட்ட கல்வி அதிகாரி நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் கடந்த இரண்டு நாட்களாக தேவக்கோட்டை அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் ஆசிரியர் ஒருவர் பள்ளி மாணவர்களை தாக்கும் காட்சி வைரலாக பரவியது இதையடுத்து சிவகங்கை மாவட்ட கல்வி அதிகாரி மாரிமுத்து பள்ளிக்கு நேரில் சென்று விசாரணை நடத்தினார் இதில் மாணவன் செல்போன் எடுத்து வந்தது செல்பி எடுத்ததால் மாணவர்களை ஆசிரியர் தாக்கியது தெரியவந்தது இதையடுத்து மாணவர்கள் தங்கள் தவறை ஒப்புக்கொண்டதாலும் ஆசிரியர் மன்னிப்பு கோரியதாலும் நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை என்று மாரிமுத்து கூறினார் உதைப்பதற்கு அவர் வந்து காலை தூக்கி இருக்கிறார் அந்த மாணவர் மேல் படவில்லை என்ற செய்தியை மாணவனே சொல்லுகிறார் ஆக மாணவரிடத்திலே விசாரணை செய்து சம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியர் உனது தாக்கியது தொடர்பாக வந்து ஒரு புகார் கொடு என்று கேட்கிற போது அவன் அது இல்லை சார் தப்பு என்னுடைய மே என் மேல தான் தவறு செல்லு நான் கொண்டு வந்து என் தவறு என்பதனால் ஆசிரியரை கண்டித்திருக்கிறார் எனவே ஆசிரியர் மீது எந்த தவறும் இல்லை சம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியர் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் அக்கறையாக வந்து பணியாற்றக்கூடிய ஒரு ஆசிரியர் ஆகையினால தவறு என்னுடையது என்ற செய்தியை மாணவனே ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் சம்பந்தப்பட்ட பெற்றோர்களிடத்திலும் நிர்வாகம் வந்து அழைத்து பேசி விசாரணை மேற்கொண்டிருக்கிறது தூத்துக்குடி ஒட்டம்பிடாரம் அருகே குடிபோதையில் நண்பனை அடித்துக் கொண்டவர் கைது செய்யப்பட்டார் திருநெல்வேலிப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த குமார் மற்றும் செய்துங்க நல்லூரை சேர்ந்த செல்வம் ஆகிய இருவரும் நண்பர்கள் மனைவியை பிரிந்து வாழும் இவர்கள் பழைய இரும்பு சாமான்களை சேகரித்து கடைகளில் விற்று வாழ்க்கை நடத்தி வந்தனர் இந்நிலையில் மது அருந்திய இருவரும் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பின்னர் தூங்கிக் கொண்டிருந்த குமாரை செல்வம் ஆணி உள்ள கம்பால் பலமாக தாக்கியுள்ளார் இதில் செல்வம் சம்பவ இடத்திலேயே துடி துடித்து பலியானார் இதனையடுத்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் தப்பி ஓடிய குமாரை கைது செய்தனர் இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது 
தாம்பரம் அருகே ஜிஎஸ்டி சாலையில் புதிதாக ஏபிசி அழகு நிலைய மருத்துவமனையை நடிகை ஆண்ட்ரியா திறந்து வைத்தார் இந்தியா முழுவதும் நூறு அழகு நிலைய மருத்துவமனைகளை திறக்க ஏபிசி நிறுவனம் முயற்சித்து வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக பல்லாவரத்தில் தனது பதினைந்தாவது அழகு மருத்துவமனையை அமைத்துள்ளது இதன் திறப்பு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட நடிகை ஆண்ட்ரியா ரிப்பன் கட் செய்து திறந்து வைத்தார் இயற்கையாக அழகு பெற நல்ல உறக்கம் நல்ல சிந்தனை மற்றும் அதிகளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் என்றும் இதுவே தனது அழகின் ரகசியம் என்றும் ஆண்ட்ரியா தெரிவித்தார் பள்ளி வாகனம் மீது ரயில் மோதி விபத்து நான்கு குழந்தைகள் உயிரிழப்பு உலக சூப்பர் சீரீஸ் பேட்மிண்டன் போட்டி அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றார் பி வி சிந்து பிரான்ஸ் நாட்டில் பள்ளி வாகனம் மீது ரயில் மோதிய விபத்தில் நான்கு பள்ளி குழந்தைகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் பிரான்ஸ் நாட்டின் மியாஸ் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் பள்ளியில் ஆயிரக்கணக்கான மாணவ மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் பள்ளி பேருந்தில் வீடு திரும்பிய போது பயர்நீஸ் என்ற பகுதியில் உள்ள ரயில்வே கேட்டை கடக்க முயன்றபோது வேகமாக வந்த ரயில் மோதியது இந்த விபத்தில் பேருந்து தலைக்குப்புற கவிழ்ந்ததில் நான்கு பள்ளி மாணவ மாணவிகள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் ஒட்டுநர் உட்பட பத்தொன்பது பேர் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்த விபத்து குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் உலக சூப்பர் சீரீஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் இரண்டாவது லீக் ஆட்டத்தில் ஜப்பான் வீராங்கனை சயகா சாட்டோவை வீழ்த்தி பி வி சிந்து வெற்றி பெற்றார் உலகின் முன்னணி எட்டு வீரர் வீராங்கனைகள் மட்டுமே பங்கேற்கும் உலக சூப்பர் சீரீஸ் பேட்மிண்டன் இறுதி சுற்றுப் போட்டிகள் துபாயில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இதன் இரண்டாவது லீக் ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனை பி வி சிந்து ஜப்பான் வீராங்கனை சயகா சாட்டோவை எதிர்கொண்டார் இதில் சிறப்பாக ஆடிய சிந்து இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதிமூன்று இருபத்தி ஒன்றுக்கு பன்னிரண்டு இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதிமூன்று இருபத்தி ஒன்றுக்கு பன்னிரண்டு என்ற நேர் செட்களில் ஜப்பான் வீராங்கனை சயகா சாட்டோவை வீழ்த்தினார் இதேபோல் ஆண்களின் பிரிவில் இந்தியாவின் ஸ்ரீகாந்த் தைவானின் சோ டென்சென் மோதினார் ஆனால் அதில் ஸ்ரீகாந்த் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தார் புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலைமுரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலைமுரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்